احنا ثلاثة طالبات
اوکی ومش وقت تو یعنی انا لما بفتح ديزاين ده او بفتح ان شاء الله دي كونفرت كارديزي المفروض كمان الحشره تؤدي وظيفتنا على اكثر الوقت تبقى قاعده فجاه ما بتتحركش ما بتبقاش العيان دي ياكل تطلع مع الاكل او يجي ياكل يتكسر مع الاكل وهكذا يبقى باي ديفينيشن ذا بريفيرد كافيتي از ا فورم كرييتد انتو ذا تو تو ميت سيرتن باي ميكانيكال ريكوايرمنتس وفهمنا ليه باي ميكانيكال لان انا عندي تيشوز طبيعيه محتاجه دايما ان هي تبقى متعوضه نيسيساري تو وات تو ريتين اند سبورت ذا تيشوز اند ذا ريستورتيف ماتيريال ان ويتش they are designed to a certain material way to بنرجع تاني زي ما عملت مثلا الكارفنج على الواكس انا برجع بعمل كارفنج على الميتاليك ريستوريشن اللي هعوض الكافيتي اللي انا قطعته ده عشان ايه يقدر الدرس يبقى ايه فانكشن طيب حلو قوي احنا شايفين الشكل اللي زي ما قلت لكم قطعناه لو الكافيتي اللي انا حضرتها وسكت الكونترا وابتديت اشتغل على التوز ليها شكل معين هبتدي اسميه زي ما قلت لكم لازم يبقى في مسميات معينه اتفق اللي احنا هقول لكم عليها نفهم انا قصدي ايه. زي مثلا السمبل كابتي، يعني ايه كلمه سمبل كابتي؟ يعني كابتي بطيئه. البطيئه دي او السمبل دي المفروض انها بس لما بتأفكت وان سيرفيس اوف ذا توز بسميها سمبل. يعني مثلا لو عملت افكشن للكلوزر تيبل اوف ذا توز يبقى دي سمبل كابتي. لو عملت افكشن للبروكسيمال سيرفيس اوف ذا توز الون قصدي الون يعني من غير ما نبقى طالع على اي سيرفيس ثاني جست وان سيرفيس ساعتها بنسميها سمبل كابت لو عملت افكشن للبكل بيت او السيرفيكال ايجا اللي على البكل سيرفيس يبقى دي اسمها سمبل كابت طيب لو ابتديت اطلع على سيرفيس ثاني زي ما احنا شايفين في الصوره اوكلوزن اند بروكس يعني فتحت الاوكلوزن بلين وبعد كده طلعت على الميديال سايد او الديستال سايد اوف ذا توز الموضوع ده بسميه كومباوند كافيتي يعني ايه كومباوند؟ يعني بقى في اثنين سيرفس مفتوحين على التوز اوكي؟ يبقى سواء بقى اوكلوزر وبروكسيمال او اوكلوزر وبكر مثلا مش اوقات بنفتح الفيتس والفيشرز انتوا اخدتوا بلازما مثلا في اللبات فهبتدي افتح الاوكلوزر سيرفس وطلعت على البكر سيرفس المهم لو انت عندك تو سيرفس افكتد على الـ على الـ على السنه سواء مولر او بي مولر او انتيريور المهم انه طلع التسويس ده او الديزاين اللي هتشتغلي على تو سيرفيسز اوف ذا توز بسميه كومباوند كابيتال طيب امال ايه الكومبلكس بقى؟ اكيد تعدى انه يبقى اثنين صح؟ يعني لو طلعت مثلا ميديال وديستال وكلوزر يبقى في الحاله دي عندي ثلاثه سيرفيسز افكتد او وكلوزر ميزيال ديستال ومعاهم بكر يبقى كده اربعه سيرفس افكتد المهم ان هم ثلاثه واكثر ففي الحاله دي بقول ان دي كومبلكس يعني يبقى في الثلاث حالات دول انا ابتديت اعرف انه اكوردنج الى هاو ماني سيرفسز افكتد على التوز تمام ساعتها بسمي الكافيتي ان هي سيمبل او كومباوند او كومبلكس الفرق بين الثلاثه النمبر اوف سيرفسز افكتد اوكي طيب الكلاسيفيكيشن دي اللي هي بتاعت السيمبل والكومباوند والكومبلكس اكوردنج للنمبر اوف سيرفيسز افكتد طبعا كل ما بفقد جزء من السنه بيرفع بالامور ان انا اعوضها تاني بريستورت ماتيريال لانه ببقى فقدت جزء من السنه بس المهم انه لو النمبر هو ده اللي انا بتكلم عليه يبقى او بعمل نومنكليتشر او كلاسيفيكيشن للكابيتس اللي بتحصل على السنه اكوردنج للنمبر اوف سيرفيسز عندي ثلاث انواع سيمبل كومباوند او كومبلكس وخلي بالكم ان هم لو تو سيرفيسز بس لازم اقول ان هم كونكتد عشان اقدر اسميهم كومباوند يعني ايه كونكتد؟ يعني ما بين الاوكلوز والبروكسيمال انا شايله مثلا المارجنال ريدج زي ما في الصوره بالظبط ما ينفعش يبقى مثلا على الاوكلوز في كافيتي وعلى البروكسيمال لوحده في كافيتي وبينهم في سنان طبيعي يعني في جزء من السنان الطبيعي زي المارجنال ريدج وعود الكومباوند لا لازم يبقى تو سيرفيسز كونكتد بايتش اذر كلهم مفتوحين على بعض زي ما بنقول بالبلدي كده يعني رايح كله رايح جاي كده تمام؟ طب اوكي ده بالنسبه للنمبر اوف سيرفيسز طب بالنسبه ل... لو عايزه اسمي حاجه زي ما عمال احكي لكم على الكلوزن او على البروكسيمال انا بسمي الكافيتي مفتوحه اكوردنج للميرست ناتشرال تو سيرفيس يعني 
لو هبدا حالا في الست والفشر في الاوكلوزا يبقى انا عندي اوكلوزا سيرفس او اوكلوزا كافيتي دي بسميها او او اللي هو الانيشيال بتاعت كلمه اوكلوزا طيب لو هفتح اوكلوزو ميديال زي ما احنا شايفين يبقى ساعتها احط ام او اللي هو الميديال والاوكلوزال يبقى انا لو شفت في اي كتاب كتبت لي انه الكافيتي ذات واز بريبيرد اون ذا لور 6 واز ام او كافيتي اند مش عارفه حطيت مثلا امال جنبتين يبقى انا عرفت انه هو فتح الاوكلوزال سيرفيس ومعاه الميديال والاثنين برضه كونكتد في ايتش اوكي يعني بمعنى ان انا لو عندي اوكلوزا لوحدها هسميها او لو عندي اوكلوزا لوميديا هسميها ام او لو عندي اوكلوزا لوميديا لوديستال هسميها ايه ام او دي صح لانهم فاتحين هم الثلاثه على بعض طب هنتخيل ان هي بس اوكلوزا لوميديا لوحدها يبقى دي اوكلوزا لوحدها كانت وفي البروكسيمال لان في فرق بينهم في مارجنال ريتش سليمه فيها يبقى ام كافيتي وحدها او ميزيا كافيتي وحدها وهكذا طيب نكست لو بصينا على الثلاث صور دول تقدروا تحددوا مين السيمبل ومين الكومباوند ومين الكومبلكس او مين اللي مفتوحه اكتر من سيرفيس هنقول عشان بس هنتكلم غالبا كلكم مع بعض اللي فوق دي ايه؟ سيمبل كافيتي يس انا فتحت بس الاوكلوزا البلاي فتحت شلت البيتس والفيشرز بس صح؟ طيب لو اللي تحتيها بقى شلت كمان المارجنال ريتش وطلعت على الديستال سايد هنسميه ديستال لا تلاميذي سوري اه يبقى يبقى دي كومباوند عرفتوا بقى ازاي انا شلت المارجنال ريتش وطلعت دي كومباوند كافيتي طيب لو نزلت على تحتيها فتحت الميديال والديستال والكومبلكس اوكي فيري جود طب هنتخيل بقى ان في الديست التحتاني ده انا الديست المقفول اوكي زي الصوره اللي في النص ديست المقفول بس فتحت على الباكل سيرفيس يعني عندك الاوكلوز والميزيان والباكل فتحت فيه آآ آآ كمان فتحه يبقى ده ايه؟ كومبلكس كافيتي يعني ليه؟ لانه هي بغض النظر عن السيرفيس اللي فتح فين المهم ان هو فتح اكتر من ثلاثه سيرفيس او اكتر سوري من اثنين ثلاثه او اكتر يبقى ثلاثه برضه كومبلكس كافيتي اوكي يبقى دي لزت خلاص طيب خلينا بقى نبتدي ندخل في تفاصيل الكافيتي اللي انتوا فتحتوها جوه الكافيتي او جوه الغرفه اللي انتوا قاعدين فيها دي برضه في وولز وفي فلور وفي يعني في مكان بوكس كده وعايزين نسمي الوولز بتاعتها. اتفقوا العلماء او يعني بلاك تحديدا اللي هو جي في بلاك ده لو بتشوفوا الاسم ده مكتوب في الكتب او آه او في النوتس عندكم جي في بلاك ده واحد ابتدى يقول ايه انا هسمي مسميات جوه البوكس دي اكوردنج للناتشرال اكسترنال سيرفيس القريب منه يعني بمعنى ايه؟ انه مثلا لو انا بفتح ناحيه الميديا انا جايبه الميديا دي منين؟ لما اخذت ماسكه بتاعت التوز لان مثلا الميديا بتاعت ال 6 في عندك كاست كبير قوي موجود على الميديا سايد والميديا ده عباره عن الجزء الملامس للفايف لان هو قريب مني كبير تو مي فسموه ميديا تمام؟ لما اجي افتح المول انا اللي ناحيه الميديا هسميه ميديا مول لما اجي افتح ال 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 سيرفيس اوف ذا توز اللي ناحيه مثلا لو احنا بنتكلم على السكس اللي ناحيه اللور 7 يبقى ده ناحيه الديستال سايد اوف ذا توز فبسميه ديستال مول يبقى انا عندي جوه الكابيتي اللي بفتحها في الغرفه اللي انت بتفتحيها او الفجوه دي في عباره عن شويه وولز وشويه فلورز او يعني ارضيه وحيطان صح؟ زي الكلاس روم اللي انتوا قاعدين فيه ده طيب لو اي حاجه جوه الكابيتي فيها دنتين يعني ما بقدرش المس فيها حاجه من بره هسميه انترنال وول انترنال يعني ايه؟ يعني داخلي يعني ما فيش جزء فيه باطس على السطح السنه من بره زي مين السهمين اللي محطوطين واحد اسمه بالبر اوكي اللي هو طول البلب وده بيبقى عاده بيرفنديكولر على الاكسس اوف ذا توز لو تخيلنا ان في محور في السن واقف من الكلوزر او من الكراون لازم لغايه الروت اللي هو المحور الطولي في السنه يعني يبقى البلب قاعد جوه متغطي بمين؟ بدنتين صح؟ بلب اندان في فوقيه دنتين وبعدين فوقيه جنان 
بس انا لما باجي افتح الكابتي وبشيلها لا لقيت ان الفلور ده او الارضيه اللي انا واقفه عليها زي اللي انتوا قاعدين عليها بالظبط هي اللي مغطيه الفرد بتبقى عاديه عاده بيرتنديكولا عموديه على الاكسس اوف ذا توث يبقى ده بسميه فالفال مول طيب اي مول داخلي جوه السنه موازي للاكسس اوف ذا توث واحنا اتفقنا ان الاكسس اوف ذا توث هو عباره عن ايه؟ عن خط وهمي احنا مش شايفينه ماسك ما بين الكراون لايت الروت يعني كان السنه في ايدك كده ماسكاها المحور الطولي بتاعه إذا كان أي مول داخلي جوه السنة متكون من دلتين، داخلي يعني إيه؟ يعني جاست دلتين موازي للأكسس أوف ذا توث بسميه أكسيال مول تمام؟ يبقى الأكسيال مول اللي هو أي مول أو أي إنترنال مول ذات إز فورم فروم دلتين أند إت إز بارالل تو ذا أكسس أوف ذا توث تمام؟ طيب يبقى إنترنال هي عبارة عن حيطان او ارضيه داخليه يعني بمعنى انه طلاب بيسالوا عن الاجزيه الرول يا ريت تعديلهم اياها طيب حاضر انا لسه هحكي دلوقتي انتوا دلوقتي قاعدين جوه الغرفه والارضيه اللي قاعده قاعد عليها البتشات او الكراسي محطوطه على الارضيه نفسها الارضيه دي عمرها ما بتبقى ممتده لغايه بره الغرفه صح؟ يعني لما بنقفل باب الغرفه خلاص الارضيه دي متكونه من الطلب الموجود او الوات ايفر اللي موجود تحت رجلنا. ده بنسميه انترنال. طيب لو السطح زي الحيطه اللي عليها البورد اللي هي ورا الدكتوره دي فتحنا الباب مش بيبقى فيه حرف او ادج باطط على بره او ملامس لبره ده بنسميه اكسترنال بورد. انا بس عشان افهمكم الفرق بين الانترنال والاكسترنال وبعدين هاجي على الاكسس. يبقى الانترنال الداخلي ما ينفعش ان هو يلامس بره والاكسترنال جزء منه ملامس للبره مثلا الحرف بتاع الباب ده لما بفتح يبقى جزء بره وجزء جوه ده بنسميه اكسترنال تمام طيب البالبال قلنا اللي انا قاعده عليه اللي بغطي البالب اللي هو بيرفنديكولر عمودي على المحور الطولي للسن المهم انتوا فاهمين ايه الاكسس اوف ذا الاول عشان تفهموا الاكسس الوورد طيب الاكسس اوف ذا توث بدل هو طولي ما بين الكراون والروت خط وهمي كده انا متخيله طول اي حاجه موازيه ليه يعني ايه موازيه ليه؟ يعني مثلا الميديال مول الميديال اوف ذا توث السطح الميديال اوف ذا توث لو مسكناه من المارجنال ريتش لغايه السيرفايكال او السمنتو ايهامل جانكشن ده بنسميه اكسي مول تمام؟ بس ما اقدرش اسميه اكسي مول ليه؟ لان هو بره السنه يعني هو فيه ايهامل من بره لما اقطع انا جوه السله ويبقى عندك ظهر كده معمول من التنزيل عارفين السلم اللي بتنزلوا عليه؟ بتبقى في واحده انت ملامس بتلمسي رجلك بيها اللي بتنزلي عليها وفي واحده بتظهر رجلك كده اللي هي بنسميها ظهر السلمان او عندنا في مصر بنسميها قلب السلم اوكي دي عمرنا ما بنلمسها او ما بنقفش عليها هي دي الانترنال وول المحيطه الداخليه اللي بتتكون فقط من دلتين واللي بنسميها اكسيال وول، يعني ايه اكسيال؟ يعني موازي للاكسس اوف ذا توث. تخيلتوها؟ هو انتوا هتتخيلوها كويس قوي قوي لما تشتغلوا كلاس 2 في اللاب. يعني اعتقد ان الدكتوره ان هم بس عملوا كلاس 1 صح؟ اه بس كلاس 1. طيب تمام. لما نبتدي نفتح او تتعلموا ازاي تعملوا كلاس 2 هتبص تلاقي في حته جوه السنه انا دخلت فيها وهي دلتين برضه بس كانه نزلت على السلمايه يعني نزلت على السلمايه من سلم لسلم وظهر السلمايه دي المفروض ان انا عباره عن برضه نوع من سواء الخام او البلاط او وات ايفر جوه السنه دي بتبقى دلتين فقط وبتبقى موازيه للمحور الطولي للسنه وده بنسميها الاكسي الجوه يبقى انت عندك تو تايبس اوف انترنال يا بالبال يا اكسي خلاص؟ مفيش حاجة تانية داخلية ممكن تبقى متكونة من الدنتين غير اللي مغطي الفرد أو موازي للأكسس أوف ذا توث. اللي مغطي الفرد ويبقى عمودي على الأكسس أوف ذا توث يعني اللي هي الأرضية دي بنسميها بالبل واللي موازي للأكسس أوف ذا توث اللي هو بالطول دي قلب السلم زي ما قلت لكم بنسميها الأكسيال مول. طيب الأكسيال مول ده نازل على الدرج اللي تحت بقى الدرج اللي هو اخر سهم في الاكسترن اللي هو تحت خالص ده بنسميه جنجفل جنجفل يعني ايه؟ يعني هو عامل زي السلمايه اللي هتنزلي عليها تاني حاجه تحت رجلك كده بس ناحيه الجنجفل 
هل واقف ان الجن والبول ده جزء منه جوه داخل ناحيه السنه بيتكون من وجزء منه بره اللي هو منعكس السنه من بره اللي هو اي نعم صح؟ طيب يبقى وبما انه قريب من الجنج فسميناه جنج طيب الول بقى اللي اليمين اللي هو ناحيه اللينجوال سايد يعني المفروض السنه دي احنا بنوصل لها من الجنب اللينجوال وول ده بنسميه لينجوال وول ليه؟ لانه ناحيه اللينجوال سايد والسيتوس واللي ناحيه الشمال اللي هو موازي لل بكل سيرفس او الاكسترنال بكل سيرفس بنسميه البكل او الفيشيال كلمة فيشيال هي نفسها البكل على فكرة يعني ناحية الفيس اوكي طيب اخر واحد او سوري اللي هو فوق خالص ده اللي ناحية الديستال سايد اللي انا ما صلحتوش اللي هو الطالع الاخير من الغرفة ده بنسميه ديستال وول وانس ان انا فتحت الوول ده اللي احنا مشاورين عليه اتفتح من الناحية الثانية مش هيبقى عندي وول صح يبقى مش هيبقى عندي حاجه اسمها ديستال وول، اي اوبن ديستال وول تمام؟ ولو السنه دي كلاس 1 زي اللي بتشتغلوها هتلاقوا الجزء اللي ناحيتكم في الشاشه دي مقفول هيبقى اسمه ميزيال وول بس انا فتحته. اوكي؟ فتحته ليه؟ لان كان عندي كارب مثلا ناحيه السايد ده وفتحناه وقعدنا نبص بقى من الجنب كده على الجنب اللي انتوا اتخضرتوا. هل الصوره دي متخيلها؟ هي صوره طبعا 3 دي المفروض ان هي بتتخيلي شكل الكافيتي من جوه. ايه عباره عن ايه؟ انا واقفه في النص كده وحواليا حيطان وارضيه. كل حيطه من دول بتسمى اكوردنج للنيرست اكسترنال سيرفيس. بما ان اللي جوه ما لهمش اكسترنال سيرفيس فسميناهم قريبين اللي هم الدنتين داخليين بالفل اند اكسيا. وكل اللي موازي الاكسترنال سيرفيس بره بنسميهم اكسترنال وولز عباره عن اسطح تساوي الاكسترنال او موازيه للاكسترنال سيرفيس فبسميهم بالاكسترنال سيرفيس هنشوف طبعا مع بعض شويه يعني زي ما تقولوا ايه حاجات تخليكم تتاكدوا ان انتوا فهمتوا ايه اللي موجود جوه الكابتي طيب يبقى إيه اول حاجه سميناها جوه الكابتي هي الرولز تمام الحيطان اللي بتتكون منها هل الحيطان او الغرفه دي في فيها لاينز او بوينتس كل سطحين المفروض انهم بيتلاقوا في خط صح؟ يعني لو الحيطه زي ما حكيت من شويه الحيطه اللي عليها البورد بيتلاقوا على الحيطه الجانبيه اللي على شمالكم هيتلاقوا في خط ماسك من السقف للارض ده بنسميه لاين انجل اوكي؟ طيب الزاويه بقى اللي فوق خالص اللي هي ما بين الحيطه اللي عليها البورد وما بين اللي في شمالكم وما بين السقف فوق النقطة دي بنسميها بوينت انجل يبقى البوينت انجل هي عبارة عن تلاقي ثلاث أسطح في حين إن اللاين انجل خط هو عبارة عن تلاقي سطحين فاحنا كل كل نقطة في الكابتي وكل خط في الكابتي هو عبارة عن تلاقي خطين من الكابتي اللي أنا عملتها الحفرة اللي أنتوا عملتوها واشتغلتوها كلاس 1 دي عبارة عن تلاقي مثلا البكل مع إيه؟ البلبل اللي لسه حكيها اللي هو الأرضية الكابتي يبقى في الحالة دي أنا بسمي اللاين انجل ده ما بين البكر وما بين البلبل إيه؟ بنسميه أب وبلبل يعني هياخد الحرفين بتوع السيرفس الأولاني والسيرفس الثاني هما الحلقين اللي تلاقوا يبقى البكر أو الفيشي تاني أنا عشان بس ما تروحش من دماغك انه لو الفيشيال سيرفيس تلاقى مع البالبال سيرفيس في لاين بسميه فيشيو بالبال لاين انجل لو مثلا اللينجوال سيرفيس تلاقى بتاع الكابيتي طبعا احنا كل ده جوه الكابيتي يعني جوه الحفره مش بره لو تلاقى البالبال فلور مع اللينجوال سيرفيس اوف ذا بول هسميه لينجو بالبال لاين انجل تمام طيب اول ما يبتدوا يبقوا ثلاث ثلاث حروف احنا اتفقنا ان هم بيعملوهم بالانيشيال يعني بالحرف فقط اللي هو بيبتدي بيه اسم الحاجه لو لقينا انه الميديال مع البلبل مع اللينجوال يبقى هلاقي ام ال بي صح اللي هو ميديو لينجو بلبل بوينت اي اول ما يبقوا ثلاث ارقام او سوري ثلاث حروف كده بقى تعرفوا ان دي بوينت انجل واول ما تلاقوها حرفين يبقى ده تلاقي ايه؟ مول مع مول خلاص؟ وكل حرف منهم بيمثل المول اللي هو جاي منه او بيبتدي 
مش فارقه على فكره ان انا اقول ايشيو او بالك وبالك ولا بالكو بالك الحاجات الرمين الاول المهم ان هم بيعبروا عن ايه الاصل في الملامسه الباطنه يبقى دي اول حاجتين فهمناهم في الاحتفال المسميات اللي جوه الكبس عندي لاين انجل وعندي بوينت انجل طيب طبعا اللي تحت اللي هو الدنتيو يعمل جانكشن انتوا واخدينه قبل كده في الهيستولوجي او في الدنتيشن هو ده لاقي الدنتين بالايه بالانامل انتوا عارفين ان ما بين الانامل والدنتين في لاين كده بنسميه سكالبنج لاين اللي هو الدنتين ويعمل جانكشن طيب اعتقد اخدتوه صح؟ اه طيب تلاقي بقى الكراون مع الروت المفروض الانامل مع السمنتم يعني بنسميه الانامل ويعمل جانكشن وايدين برضه ان انتوا اخدتوه بما انه كده كده بتتكلموا على تاريخ كل الاكاديمي بتاع السنه الخارجيه. طيب ايه اللي باقي لي بقى؟ بما اني حطرت كافيتي جوه السنه عندي حاجه اسمها الكيبو سيرفس لا طبعا في السلايد اللي قبلها يا دكتور. الكيبو سيرفس انجل اللي هي المسمى اللي انتوا شايفينه فوق ده كلمه كيبو سيرفس انجل او كيبو سيرفس مارجن الاثنين واحد هي عباره عن ايه؟ عباره عن زاويه بتربط ما بين الكافيتي اللي جوه والاكسترنال سيرفس اوف ذا تيوز يعني ايه؟ يعني انت عملتي حفره المفروض في زاويه بتربط ما بين اللي جوه واللي بره يعني ما بين اللي انت قطعتيه وما بين اللي بره سليم ما اتقطعش اللي هي الدكتور حط عليه ادنا بس جوه الكافيتي وانا طالعه على بره اوكي؟ يعني مش جوه وانا واقفه على الارضيه لا الانجل دي عباره عن دلوقتي عشان اقولها بالديفينيشن فاهمينها كويس قوي. It is the angle present between the internal preferred wall and the external unpreferred wall. خلاص؟ يبقى هي الزاوية تمثل الزاوية اللي أنتِ قطعتيها ما بين الكافيتي اللي اتحطر فعلياً من كونتر وما بين الاكسترنال اللي هو الطبيعي الإنامل أنا ما لمستوش. أوكي؟ مفهوم قوي؟ أنا فاكرة الجيم والسيرفس أنجل من الحاجات المهمة قوي قوي في كل الكلام اللي هنقوله بعد كده ليه؟ لان هي بتحدد لي المارجن بتاع الكابيتي، بتحدد لي حدود الكابيتي بتاعتي شكلها ايه؟ حدود الكابيتي اللي انا بحضرها دي او ابتديتوا تحضروها دي ليها علاقه بكل المواد، يعني كل ماده بحطها بعد كده املى بيها الكابيتي دي او اقفل الحفره اللي انا فتحتها ليها زاويه معينه لازم اقفلها بيها. اوكي؟ فالكيبو سيرفس مارجن او الكيبو سيرفس انجل دي زاوية مهمة عشان هي عبارة عن حدود الكافيتي بتاعتي مع من الانترنال للاكسترنال تيرف. اوكي نكست. زي ما قلت من شوية زي جي بي بلاك ده اللي انتم شايفين صوته متعلقة ده قرر ان هو يعمل كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن دي او التقسيمة دي تستخدم اللوكيشن اوف ذا ليجن يعني فين مكان الليجن بيحصل او فين الديفكت اللي بيحصل على السنة وابتدي ادي له مسميات. الكومن ليجن زي ما قلناها المره اللي فاتت اللي هم الجيرز والاتريشن والابريشن والابراكشن فاكرينهم؟ ونفر بيحصل عندي ليجن او بروبلم اون ذا تولز لازم يبقى انا عارفه اقدر ادي له مسمى. فحدد المسميات دي اكوردنج للوكيشن في مكانها على السنة وابتدى يديها يديها اسامي. واقترح جي بي بلاك ده انه ضروري جدا ان انا اشيل كل الحاجات الاديشنال في التو ستراكشر عشان اقدر اوصل للليجن يعني مثلا لو احنا عندنا لور 6 وانا عندي حاجه بالبروكسيمال بتاعته ناحيه الديستا ناحيه ال7 فيها مشكله عشان اقدر اوصل للديستا سايد بتاع ال6 هضطر ان انا افتح ايه؟ اكسس او اخش في مكان معين اخش فين؟ الاوكلوزر سيرفس مثلا تمام؟ عشان اوصل للبروكسيمال فهو بيقول لك يو كان ريموف اديشنال بارت اوف ذا توز مش بس الديفكت مش بس الكيرز كل ده عشان تقدري توصلي للليجن ادي اول قاعده بلاك اقتراحها تاني حاجه لازم اشيل كل التريسز بتاعت الديب ميرلايز انامل او الدنتين كل ما يبقى عندي ديفكت في الانامل او الدنتين عشان اقدر اعمل الكابيتي بتاعتي يوصل لفلور وولز وكده مش مشكلة إن أنا أشيل إيه الديلي ميرفلايت ينعمل وتنتيتا. أوكي؟ يبقى دي تاني قاعدة اعتمدها السيد جي بي بلاك. وبعد كده قال لي طيب يو هاف تو ميك روم فور انسيرشن أوف ذا ريستورتيف ماتيريال في سفيشنت بالك عشان أقدر أعوض السترنث. 
جيب لا تتفق معانا انه انا لما بشيل حاجه من السنه ان المفروض ان انا اعوضها بايه؟ بالاستراتيجي المتين. بس هو قال لي اعتبري كمان على ان انت اللي هتشيليه من السنه ده يدي قوه للسنه لما تحط فيها الاستراتيجي المتين. فابتدى يحدد لي ان الكبدي بتاعتي دي زي ما انتم جهزتوها كده الول مثلا لازم يبقى فلات. ليه الدكاتره ما قالوش بس اخرموا الدرس كده لا هما بيقولوا لكم لازم تشتغلوا بطريقه معينه. لازم مثلا الفلور يبقى ناعم جدا، لازم الول تبقى حاجه فيها اسمها كونفرجنس. يعني ايه؟ يعني مقفوله سنه من فوق اكثر من تحت. ليه الديزاين ده؟ كل ده عشان الاستراتيجي الماتيريال لما احطها جوه الكبدي قلنا لا تتحرك ولا تبقى ضعيفه. يبقى ايم جيفنج ات سترنس خلاص؟ وبديها الاسترنس ده عن طريق البلك، البلك يعني ايه؟ بديها سماكه. فخليها سميكه قليلا عن الطبيعي عن ما هي موجوده مثلا لو موجوده في طبقات رفيعه لا انا هدي سمك للكبد بتاعتي عشان لما احط الماتيريال دي تخليها سمك اكبر فتستحمل كل الاكلوز الفورس ماشي؟ طيب كمان قال لك اي حاجه جوه الكبد دي لازم تبقى بتعمل انترلوكينج بريتنشن يعني ايه انترلوكينج؟ يعني هي لما احط الحشوه جوه الكابتي ما تبتديش تطلع مع كل مثلا لو باكل مثلا زي ما بيقولوا علم اوكي لازم كل ما انظر حاجه طالع نازل كده لازم الحشوه دي ما تطلعش وتنزل معايا لا تبقى محشوره جوه الكابتي يبقى جي بي بلاك نصحنا انه جيف او بروفايد ميكانيكال انترلوكينج ريتنتف ديزاين الديزاين او الكابتي اللي انت بتقطعيها لازم يحشر في الحشوه بعد كده ما تطلعش اخر حاجه انه يو هاف تو اكستند الكافيتي توصلي بالكافيتي بتاعتك اللي انت بتحضريها تو سيلف كلينسنج ايه يعني ايه بقى؟ يعني هي بطبيعتها بتبقى نظيفه ما اقدرش اجي اقف جوه البيتس والفشل واعمل حفره صغيره والبيتس والفشل دي اصلا بتحوش اكل صح؟ يعني هي بطبيعتها واخدتوها قبل كده ان هي عباره عن ديفكتيف ايه ديفكتيف ايه يعني ايه؟ يعني هي نفسها جايلقى لما بنيجي ناكل بيتحشر فيها اكل صح؟ قال لك لا الكافيتي بتاعتك حدود الحفره اللي انت هتقطعيها او الديزاين اللي انت بتقطعيه لازم يبقى في اماكن ما بتتحوش عندها الاكل ما بتتحشرش فيها البكتيريا زي ايه؟ ما بين الكاس وما بين البيتس والفيشرز اللي انتوا بتفتحوها اي ثينك الدكاتره كمان قالوا لكم عملي تقفوا فين؟ انا المفروض ان انا مثلا ما بين اعلى نقطه على الكاس ما بين اوطى نقطه في في البيتس والفيشرز بيبقى عندي لاين كده هو ده اللي بنسميه الكافيتي مارجن ده بنسميه سيلف كلينز بالايدي او سيلف كلينز بالايدي تقدر تنظف نفسها وما يتحشرش او يتزحلق من عليها الاكل اوكي؟ يبقى بلاك حضرته لخط انا هفتح الكافيتيز كلها ازاي؟ اشيل كل الحاجات الكيندرلاين افتح جزء في السنه عشان اوصل لجزء تاني لما ابقى جوه الكافيتي المفروض ان انا المزيج لما تتحط تتحشر وهكذا وبناء على الاقتراحات اللي بلاك عملها دي ابتدى يقول لك طيب انا هقسم السنان اكوردنج لللوكيشن بتاع الديفكت لخمسه كلاسز يعني ايه كلاسز؟ يعني هبتدي اقول اكثر مكان بيحصل فيه كير ده هسميه كلاس 1 ايه كلاس 1 بقى؟ طلع ان هو عباره عن الاوكلوزال بيتس اند فيشرز اي بيت اند فيشر موجود بيتحشر فيها بكتيريا او فود وبتعمل ريتنشن للموضوع ده وبتخلي البكتيريا تبتدي تشتغل هسميه كلاس 1 لو لقيت الليجن على البيتس والفيشرز على الاوكلوزال سيرفيس او فين كمان البيتس والفيشرز موجوده على الباكل سيرفيس اللي هي الصوره الثانيه اللي هي المولر ده طبعا دي بيتس وفيشرز موجوده طبيعي بس بيتحشر فيها اوقات لو لقيت الليجن موجود هنا او على الاوكلوزال او فين ثالث مكان الفالتال سيرفيس او الانسايدرز كل دي اماكن فيها ديفكتيف بيتس اند فيشرز اوقات في بعض الناس بتصور واوقات في بعض الناس الثانيه ما بتصورش. المهم لو انت لقيتي الديفكت في الاماكن دي هسميها كلاس 1. زي الصوره الطبيعيه اللي هي بالالوان فوق دي اللي هي بالنص اللور سيكس ده. شايفين التسويس على سطح السنه فين؟ على البيتس والفيشرز. اوكي؟ فبالحاله دي بسميها كلاس 1. 
ليه اختار كلاس 1 اول كلاس؟ لان ده اكثر مكان متوقع ان يحصل فيه تسويس. طيب حصل التسويس في اللور 6 وانت ابتديتي او اللور 3 مولر وانت ابتديتي تعملي كعبه زي الصوره اللي على اليمين فوق دي. انت بقى عملتي الديزاين ده اوريدي في المعمل خلاص؟ فرضه بسميه كلاس 1. ليه؟ لان هو حصل في البيتس اند فيشرز وانا ابتديت اشيل التسويس. وطول ما انا مش شغال على البيتس اند فيشرز دي يبقى ده اسمه كلاس 1. يبقى كلاس 1 باي ديفينيشن اتس اول ذا بيت اند فيشر كافيتيز ذات ماي بي بريزنت اون ذا بروزل سيرفيس اوف ذا بوستيريور تيز على البوكر سيرفيس اوف ذا بيت اند فيشرز على المولدس اند لدى لينجو البيت على البالاتال او الكاكسيلري انسرفرز. تمام؟ طيب خلاص عرفنا المكان ده واسمه كلاس 1. هل كلاس 1 سيمبل ولا كومباوند ولا كومبلكس؟ اللي انتوا اشتغلتوه في المعمل المفروض اللي هو بعد الكلوزر بس ده سيمبل ليه؟ لانه انا بس فتحت الكلوزر وان سيرف. طيب لو زي الصوره اللي فوق على ايدكم الشمال كده اللي هي ايوه دي لو كمان البكر بيت كانت كيس والفيشر بيتهم كمان كيس فاضطريت ان انا افتح الكلوزر مع الفيشر مع الفيت يبقى ده اسمه كلاس 1 بس ايه بقى؟ كومباوند <تصفيق> الله يرضى عليك طب كويس لو حصل بقى كمان زي الابر بريمولر ده اللي هو ابر 6 اللي فوقيه على طول لو كمان فتح فلتا تمام؟ لو يعني طلع البشر ده بكل وفلتا فتحني ثلاثه سيرفس مع الكلوزر اللي انتوا فاتحينه يبقى اسمه كلاس 1 كومبلكس تمام؟ يبقى انا كلاس 1 عندي ممكن كمان اسميه تسميات بالاضافه الى ان هو على البيتس والفيشرز ان ممكن اقول ده سيمبل كلاس 1 او كومباوند كلاس 1 او كومبلكس كلاس 1 ماشي؟ دي سهله احنا فهمنا الاول السيمبل والكومباوند والكومبلكس اول المحاضره وفهمنا دلوقتي ان الجي بي بلاك ابتدى يسمي كلاسز اكوردنج لفين حصلت الفيشرز فلو الديفكت ده اتغير بس على البيتس والفيشرز او الكلوزرز هيبقى سيمبل كلاس لو ابتدى العيان مهم شويه وابتدى كمان البيتس اللي موجوده على الباك سيرفس تصاب فعايا يبقى في الحاله دي هسميها كومباوند كلاس 1 وطبعا انا فتحت بين الاكلوزر وبين الباك لو كمان الكيرف امتد اكتر من كده وابتدى يكسر في السن اكتر من كده طلع كمان باك وليكول اوكي او باك فالتر ففي الحاله دي بسميها كومبلكس كلاس 1 اوكي طيب ثاني مكان ممكن يحصل فيه تسويس لقى سبايد بلاك ان هو في الاريا اللي تحت الكونتاكت او تحت المارجن اوكي بنسميها سموث سيرفيس بس موجوده فين؟ تحت الكونتاكت اوف ذا فقال لك هسمي ثاني منطقه دي ممكن يتحشر فيها الاكل ما بين السنان اللي هي كلاس 2 زي ما الدكتوره مشاوره كده سواء بقى على الميديال او على الديستال على البريمولرز او المولرز ماشي؟ If a class two, it is a smooth surface cavity that is present on the posterior teeth on the proximal surface of the posterior teeth. Allah, if a kind of class of animals we had to know according to the location of the problem we have found, we will be able to know if it is on the posterior or on the anterior or on the same location. So then, if it is on the proximal surface, then the second one will be able to know if it is on the posterior or on the anterior or on the same location. So then, if it is on the proximal surface, then the second one will be able to know if it is on the posterior or on the anterior or on the same location. So then, if it is on the proximal surface, then طيب كلاس 2 زي ما احنا شايفينها في الصوره اللي كانت الدكتوره بتشاور عليها اوريدي عليها الكروزر ده لو هي موجوده بس على الديستال كده هسميها سيمبل كلاس 2 اوكي طب لو فتحت من الديستال وفوق زي الصوره الثانيه اللي هي فيها ازرق دي يعني جت على الكروزر سيرفيس وعلى الميديا يعني ده في الحاله دي هسميها كومباوند كلاس 2 تمام؟ لو فتحت ميديا وديستال وكلوزر زي المولر يبقى هسميها كومبلكس كلاس 2. طيب في حد هيتلخبط يقول لي طب ما فتحت دلوقتي بيتس والفيشرز اللي فوق ليه ما سميتهاش كلاس 1؟ هي وانس انها طلعت من على السموث سيرفيس يعني عندي الميديا او الديستال متصابين البروكسيمال سيرفيس اوف ذا بوستيريور تيس ففي الحاله دي هسميها كلاس 2. هبطل اقول كلاس 1 ليه؟ لان الكلاس 1 خلاص احنا كسرنا جزء فؤادي كمان ده عدينا على السموث سيرفيس ان المفروض مش طبيعي يحصل فيه تسويس الا لو بيتحشر الاكل اكتر. فوانس ان انا هبتدي امشي مع جيبي بلاك كل ما بعدي المنطقه 
هي اللي بتبقى مور دومينت هي اللي بيحصل فيها تسويس اكتر او هي اللي حصل فيها تسويس وابتدى ينتشر على اماكن ثانيه وعلى فكره مش بالضروره ان بلس 2 تبقى اقدر اوصل للتست بتاع ال 6 زي ما انتم شايفين كده ممكن تبقى ال 7 اللي جنبها معش يعني في كونتاكت بين الدروس زي الصوره اللي فوق خالص دي على الشمال في عندك ال 5 وال 6 وال 7 بس انا مش عارفه اوصل للميديا بتاع ال 6 اوكي لا هي الصوره اللي على الشمال يا دكتور هو طبعا شمالك انت زي حضرتك عشان قاعده قدام الشاشه فاهم تبقى من الطريق شويه اللي قاعده فيها شمال برضه صح يبقى الميديا بتاع ال 6 عشان اوصل له تفتكروا المفروض اعمل ايه؟ يا اما اطلع ال 5 وطبعا ده مش طبيعي ان انا اطلع ال 5 عشان اطلع الميديا بتاع ال 6 او اني افتح من فين؟ الاوكلوزن بتاع ال 6 افتح من فوق واوصل للي جنب فعشان كده كلاس 2 ممكن اضطر ان انا افتح جزء سليم من الاوكلوزن فين عشان اقدر اوصل للكيرز اللي موجود في البروكسيمال سيرف طيب يبقى هرجع تاني اراجع معايا بلس 1 كل الحاجات اللي بتحصل على البنس والفيشرز بتاعت البوستيريور وبتاعت البكر وبتاعت التاتل اوف البنس والفيشرز بلس 2 كل السموث سيرفيس اللي بيحصل على البروكسيمال بتاع مين؟ البريمولرز والمولرز اللي هم بنسميهم بوستيريور تيس طيب المنطقه اللي بعد كده اللي هي البروكسيمال بتاع الانتيريورز يعني انا برضه حصل عندي تسويق بس في اليمين وشمال او الميديا والديستال بتاع مثلا السنترال انسايزر اللاترال الكناي دول الانتيريور تيز فبرضه ان انا حصل عندي كيرز في البروكسيمال سيرفيس بتاع الانتيريور تيز بنسميها كلاس 3 خلوا بالكم ان كلاس 3 انا الانجل بتاعت السنه سليمه ليه بقى؟ لان وانس ان الانجل دي اختفت هسميها كلاس 4 يبقى الفرق ما بين كلاس 3 وكلاس 4 اللي هتيجي بعدها ان انا الانجل عندي في كلاس 3 سليمه تمام؟ يبقى كلاس 3 باي ديفينيشن ات از ذا سموث سيرفيس كارت ذات از بريزنت اون ذا بروكسيمال سيرفيس اوف انتيريور تيز خلاص حفظنا؟ انا عمال اعيد وابتدي يمكن تحفظوا معايا السلايدات النهارده شايفين في الصوره اللي في النص الطبيعي دي لور لاترال اهو هو في الجنب مقسوم اهو او مفتوح بس في نفس الوقت الانجل بتاعته سليمه فالحاجه دي بتسميها كلاس 3 طب يا بنات انتوا شايفين بين الخوتين كده انا كاتبه سيمبل كومباوند اند كوكس هو ينفع كلاس 3 يبقى سيمبل او كومباوند او كوكس؟ ايوه لانه زي ما انتوا شايفين في الصوره اللي على ايدكم اليمين فوق دي اللي هي البي ايوه دي ده كلاس 3 في البروكسيمال بتاع انا محضراه في البروكسيمال بتاع اللور لاترال مثلا بس موجود بس في البروكسيمال مثلا في الديستال سايد لا طلعت ريديان ولا طلعت ريجوس انا موجوده في سيرفيس واحد في الحاله دي بسميه سيمبل كلاس 3 لو طلعت على الليديال سيرفيس يعني مثلا تسويس طلع لبره يبقى في الحاله دي في تو سيرفيسز يبقى كومباوند كلاس 3 لو فتحت الليديال وبروكسيمال وكمان ليجوال خلاص بقت بنسميها ثرو اند ثرو زي الصوره الطبيعيه دي بالظبط يعني وهو قاعد حضرته على الجنب شايف كمان اللبس معديه خلاص يبقى في الحاله دي هتسميها كومبلكس كلاس 3 والشرط الاساسي في كلاس 3 ان انا الانجل بتاعت الدنيا سليم خلي بالنا من النقطه دي اوكي طيب يبقى لو اتنقلت بقى السلايد نكست السلايد اللي بعدها ايه اللي حصل؟ الانجل طالع يعني انا طلعت من البروكسيمال سيرفيس بس الانجل بتاعتي اتشالت سواء بقى اتكسرت او تسويس او اي حاجه المهم ان انا الانجل بتاعتي دي طالع يبقى كلاس 4 ات از سموث سيرفيس كابيتال ذات از بريزنت اون ذا بروكسيمال سيرفيس اوف ذا انتيريور اند انكلودينج ذا ايدج او سوري الانجل اوف ذا تو سواء ميزيال او ديستال مش هتفرق لازم الانجل كمان تبقى مفصول زي صوره المريض اللي في النص طيب انا بين قوسين كذا ان هي كومبلكس تفتكروا كومبلكس ليه ما ينفعش تبقى سيمبل ولا كومباوند هو كل الكلام دكتوره هما بيقولوا ان عم ناخد ثلاثة سيرفيس الليبيال واللينجوال والانسايزر الله يسعدكم كويس قوي ان يعني مصححين كده وفاهمينها سهله 
ما دام هي انجل واتكسرت يبقى اكيد كسرت معاهم كان زي ما انتم قلتوا الايديال والبروكسيمال والفاراسيل. اي زاويه ما دام قلنا ان هي بتربط بين ثلاث اسطح لما تتكسر اكيد هتبقى دايما كومبلكس صح؟ يبقى كلاس فور دايما كومبلكس عمري ما هلاقيه لا سيمبل ولا كومبلكس لان هو واصل ما بين ثري سيركلز ليجيال بروكسيمال اند فاراسيل سيركلز تمام؟ ايا كان مكان سنترال لاترال كناين المهم ان هو واخد زاويه وشايل لي ثلاثه سيرفيس ولازم نعرف الفرق بينه وبين كلاس 3 هي الانجل فقط وكلاس 3 وكلاس 4 ما بيحصلوش غير بس في الانتيريور زون تمام؟ يعني عمري ما هلاقي كلاس 3 ولا كلاس 4 بورد عند البريمولر زون يبقى الفرق بينه وبين كمان كلاس 2 ان كلاس 2 بتحصل في البروكسيمال بتاع كثير في حين ان كلاس 3 و4 بيحصلوا في البروكسيمال بتاع الانتيريور الله يسلمك ماشي نيجي لاخر بقى كلاس اللي هو كلاس 5 جيمي بلاك قال لك لو حصل ان في المنطقه دي لاخر منطقه ممكن الاقي حاجه عليها اثنين اللي هي السيرفايكال ايه؟ السيرفايكال سيرد اوف ذا توث وانس ان انا لقيت تعليق او كيرت سواء في الانتيريور تيس او في البوستيريور تيس سواء على البكل او الليكول سيرفيس يعني ناحيه الدم او ناحيه الشيك بره او ناحيه اللب في الحاله دي مكان المنطقه دي اللي هي السيرفايكال وان سيرد اوف ذا جراوند نسميها كلاس 5 تمام؟ يبقى كلاس 5 it is a smooth surface cavity that is present at the cervical area of cervical one third of the buccal or lingual surface of all these buccal posterior and anterior تمام؟ طيب دي كانت بقى ما بينها ما بين قوسين كده سيمبل بس 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 لأن هي موجودة على السيرفايكال ون سيرف بتاع الست. طيب السيرفايكال ون سيرف ده اللي هي المنطقة اللي تحت زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي فوق خالص اللي هي على اليمين. اوكي اللي احنا عاملين حتى لما بنعمل احنا البريباريشن بتبقى شكلها كده. لو امتد البريباريشن دي ناحية يمين أو شمال لأن الكيرن ابتدى يطلع على إيه؟ على البروكسيمال سيرف. في الحالة دي مش هسميها كلاس 5 كومباوند، لا هسميها كلاس إيه؟ 3. كلاس 3 هو اللي اكبر او هو اللي ابتدى الاول ليه؟ لانه احنا في ترتيب بلاك هو بيبتدي بكلاس 1 2 3 فدام 3 عندك حاجه على البروكسيمال هتسميها كلاس 3 بتاع الانتيريور يبقى كلاس 3 وطلع بره على الريديال سيرفيس يبقى كومباوند كلاس 3 اوكي؟ طب لو هم مفصولين يا بنات يعني عندي كلاس 5 بره وكلاس 3 جوه يبقى في الحاله دي كل واحده لوحدهم ست كلاس يعني ما الجزء اللي في السنة ما بين التو كلاسز سليم ما حصلوش ديستراكشن او انت ما فتحتيهوش بالكونترا يبقى دي سامبل كلاس 5 ودي سامبل كلاس 3 لو اتصاب البروكسيمال سيرفيس اوف ذا انتيريور وابتدى يطلع على الليبيا يبقى هسميه كلاس 3 بات كومباوند ماشي يبقى دايما كلاس 4 كومبلكس ودايما كلاس 5 خلاص؟ اوكي ننتقل بقى للي بعدها، انت قلتي من شويه يا دكتوره انه جي بي بلاك قسمهم لخمسه، امال ايه السته؟ دول طبعا هو بيسمي ال 1 وال 2 وكده باللاتيني، ما حدش عمره بيكتبها 1 2 3 4 5. لا احنا بنكتب كلاس 1 لاتيني، كلاس 2 لاتيني، انا نسيت اقول الشباب على النقطه دي، لان احنا كتير من الطلبه لما يبتدي يكتب لي كلاس 1 كده يحط لي واحد او اثنين او ثلاثه ده بنعتبره غلط. كلاس 6 بقى اللي انتوا شايفينها دي باللاتيني اللي هي في وبعدها الواحد دي المفروض انها الاماكن اللي مش طبيعي ان يحصل فيها تشكيل زي ايه بقى؟ لقوا ان هي الكاست تيب اوف ذا تيز او الانسايد الايدج الكاست تيب دي المفروض انها اعلى مكان في الدرس مش طبيعي ابدا ان يتحشر عليها اكل او تلزق فيها بكتيريا طب ايه اللي بيحصل؟ اوقات بتتكسر المنطقه دي او مش طبيعي عند بعض الناس انها تحصل فيها تسويق او الانسايد الادج اللي هو بتاع اللي في الصوره باين لحد طول النهار وليه حاطط مسمار او حاطط قلم ما بين دايس عليه اسنان تمام او واحد من الخياطين او الحدادين دايما حاطط مسمار او دبوس بين سنانه وهو بيخيط 
عند السن كده مساج ما بين بعض طب الحاله دي بعد شويه ممكن تعمل حاجه اسمها نطش النطش ده ما لقلوش اي تواجد على البلاط بتاع الجي بي بلاك فقالوا لك اي مكان مش طبيعي ان يحصل عليه كده اذر ذات اللبس هو وصفهم بجي بي بلاك بنسميه كلاستيك يبقى ذير از نو بارت الاوريجينال كلاسيفيكيشن موجود عليه التسويق ده ليتر اون لما بعد الجي بي بلاك ظبط الكلاسيفيكيشن قالوا لك احنا هنعمل ايدنتيفيكيشن للاماكن دي ونقول عليها كلها انها كلاس 6 كانوا زمايلكم الشباب يوم الاثنين بيسالوني طب لو حصل على الليجال سيرفيس بتاع مثلا الانسايزر ده اسميه كلاس 6 امتى اسميه كلاس 6 وامتى اسميه كلاس 5؟ يعني هو كلاس 6 لو اتوجد في اي حاجه على الليجال سيرفيس ما عدا لو اطاب السيرفايكل اوسر هنسميه كلاس 5 طب لو اطاب الاندي بتاعت الليدي هنسميه كلاس 4 بس لو هو في الليديال سيرفيس او على الانسايد الايدج في النص ما بين التو انجل طب الحاله دي هنسميه كلاس 6 اوكي يا بنات؟ اوكي يبقى كده يا ريت تحفظوا بقى الكلاس دي حد عندهم سؤال لغايه دلوقتي في الاولاد؟ مين؟ تمام يا دكتوره طيب يلا خلينا نكمل الباقي بقى حتى شويه انا جايبه لكم شويه صور عشان نتاكد ان انتوا عارفين ايه مسميات الحاجه. هتلاقوا في الصوره اللي فوق اللون الجراي اللي هو الفاتح ده محطوط عليه خط كده ده بنسميه بلبل بلبل فلور او بلبل وول هي نفس الحاجه مش فاهمه كتير فلور ليه؟ لان زي ما قلت لكم هي القاعده اللي واقفين عليها جوه الجامعه. طيب الديستال وول اللي هو ناحيه الديستال سايد اوف ذا توت والباكل اللي هم بقى لونهم غامق شويه او لونهم جراي غامق الباكل وول اللي هو ناحيه الباكل احنا جوه الكافيتي يا بنات يعني انا جوه الكافيتي وعماله اوصف دلوقتي ماليش دعوه بالاكسترنال انا الكافيتي اللي انا محضراه طيب بالنسبه بقى لل ناحيه ورا عندك الليفر وول وعندك الليفر وول صح اللي هم الداخلي بتاع الثاني. طيب ده في كلاس 1 ندخل بقى على كلاس 2 انا عندي ايه في الصوره زي ما انتم شايفين دي نفس الصوره على فكره اللي فاتت كانت في اول المحاضره عندي ديستال فيشيال ليكويد وجنجلا ليه؟ لان كلاس 2 انا فتحت فين بقى؟ البروكسيمال سيرفيس اوف ذا كونتينير تيم اللي احنا لسه واخدينها مع الجيم بلاك وانت اذا حصل عندي تسويس في سموث سيرفس اوف ذا بروكسيمال انا بضطر افتح حاجه اسمها كلاس 2 يبقى كلاس 2 زاد عليها ايه؟ ده انا فتحت الول ده فظهر عندي بقى الاكزيال وول اللي هو ظهر الستيب اللي انتوا كنتوا بتلطفيه يا رب ان شاء الله الدكاتره يكون ورهوا لكم على السنه اللي هو ظهر الستيب لو انا عرفت الجنجبل وول ده او الجنجبل سيت شايفينها الجنجبل اللي هي تحت دي ايوه لو انا واقفه عليها وسندت ضهري على الجراي بقى اللي هو الغامق يبقى انا سندت ضهري على الاكل او تخيلوا الظهر الغرفه اللي انتوا قاعدين فيها اللي فيها الشبابيك ورا مثلا لو في شبابيك ورا ده بنسميها الاكزيال وول اللي هي ظهر الستاب اوكي البالبال فلور بقى اللي فوقيه ده انا عايزه تحت كلاس 1 عادي وبعدين ابتديت اطلع لبره عشان اشيل البروكسيمال يبقى البالبال فلور اللي هي الاساسي بتاعت الكلام خلاص؟ طيب مين اللي فيهم انترنال قلنا؟ البالبال طيب ماشي هندخل على كلاس 3 كلاس 3 بقى الاحمر اللي جوه ده هو الدنتين اوكي؟ هو طبعا ده مش بلاد بس احنا كنا عاملينه لونه كده عشان نفهم شويه اللي ناحية جوه ده ناحية البالب اوكي وهو موازي للاكسس اوف ذا توت شايفين الاكسس اوف ذا توت بقى اللي هي محور الزين من الانسايد الايدج لغايه الروس فوق يبقى ده بنسميه بقى ايه؟ الاكسيا ايوه الله يرضى عليك يبقى الاكسيا اللي هو معانا مكتوب بس يعني المفروض ان انتوا فهمتوا بقى يعني ايه اللاين الموازي للاكسس اوف ذا توت ده اسمه اكسيا الموت طيب في كلاس 3 لو انا بطه من جوه كده من ناحيه الفلت لبره ايه اللي هشوفه كمان انا مش فاتحه من ناحيه الليجو فده بسميه الليجيا مول يعني انا الليجو مول شلت صح؟ يعني فتحت من جوه لبره الليجو مول متشال 
الليديال وول اللي هو ده لونه بينك فاتح ده انا شايفاه اسمه الليديال وول ياس اللي الدكتوره مشار عليه فوق ناحيه الجنجبا اسمه جنجبا الوول ولا تحت ناحيه الانفاينال ايرج اسمه سبايدال وول خلاص طبعا انتوا لسه ما خدتوش كلاس 3 بس لما نشتغلوا ونفتحوا هيبقى ده شكله تقريبا لو انا فاتحه من البلد السيركس اوف ذا طيب ينزل على تحتيها دي كلاس ايه؟ انا عندي بقى اللي لونه بينك منقط ده اسمه اكسيال وول ليه؟ لانه موازي للاكسس اوف ذا تول لو قطعت السنه طولية كده هلاقي المحور بتاعها الوهمي اللي انا مش شايفاه ده موازي اوكي؟ عندك الاحمر بقى اللي ناحيه الميديا اللي اسمه ميديال وول اللي ناحيه الاوكلوزال بليت اسمه اوكلوزال وول اوكي؟ لانه موازي للاوكلوزال بليت وعندي ديستال وعندي جنجر خلاص؟ انتوا تخيلوا دي حفرة اوريدي انا شايفاها جوه السن يعني احنا مديرها اكوان بس عشان ليها عمق ليها عمق داخلي اوكي؟ يبقى كل مول هياخد المسمى بتاعها اقرب مول بيل هو في حد بتسال ولا لا تمام يا دكتوره بيحكوا معاك طيب اوكي يلا ميكس طبعا السلوكين دول بقى اتمنى ان انتوا مثلا لو هتطوروهم او هتشوفوهم بعد كده هيتبقى بقى كل التفاصيل بتاعت ان انا عندي ميديا رول وباكر رول وباكر سواء في كلاس 1 او في كلاس 5 غير كمان اللاين انجل يعني عندك مديلك مديلك على اليمين كده امثله للاين انجل زي الميديا بالبا لاين انجل زي اللينجو بالبا لاين انجل زي الميزيو اجديال شايفين اجديال دي ميديو اجديال يعني ما بين الاجديال وول وما بين الميديال وول ده اسمه لاين انجل انجل ميديو اجديال او الاجديو جنجبل ما بين الجنجبل وول وما بين الاجديال وول خلاص فهمنا يعني اعتقد ان هي سهله يا بنات يعني انت لو جالك كافيتي او جالك حفره في اي مكان في السنه وشاورت لك على الخط مثلا هتقدري تقولي ده اسمه ايه تمام يعني لو جيت في الامتحان صوره كبس وفي خط من دول طالع وانا مدياكي الاسطح الخارجيه يعني مسميها لك الميديا فين والديستال فين طبعا الكروز العارفين والسيرفايكال عارفين المفروض ان انتوا عندكم دلوقتي امكانيه ان انتوا تسموا كل لاين انجل وكل بوينت انجل وكل وول وكل فلور ليه؟ لان احنا قلنا بيعتمد على ان انا فاهمه ان انا بتاعت السنه فين واقدر احدد اللاين انجل والبوينت انجل بس على الصورة اللي بعدها دي شايفين؟ هو مشاور على كل لاين بما انه في حرفين يبقى ده لاين انجل الديستو لينجوال الميزيو باكر مش عارفه ايه يبقى ده نقطة فيها ثلاث حروف يبقى الجزء اللي اقرب خلاص سهلة؟ طيب يلا خير دلوقتي لو بصيت كمان زي الصورة اللي انتم شايفينها بالمراية عشان احنا بنستخدم المراية جوه بق العيان عشان نشوف الحاجات الفار تو اس مش شايفه انا البروكسيمال او الديستال سايد اوف ذا تول فممكن بالمرايه كده اشوف الاذر سايد فبرضه ممكن اشوف الاكسيال بين الاكسيال الاب سايد يعني انا شايفاه اللي ناحيتي مثلا انا بتخيل ده الميديال سايد اللي هو بالاحمر شويه يبقى ده الميديال الاكسيال بتاعه والجنفل بتاعه اللي هو لو انا بقى بصيت بالمرايه الناحيه الثانيه هبقى قادر اشوف الاكسيال بين كمان واللينجوال والباكت هي نفس النظريه بس شايفاها بالفرايه من الناحيه الثانيه لان انا ما بقدرش ادخل جوه زور العيان كده او جوه بقه واشوف الاذر سايد. خلوا بالكم الصوره دي في لاين مكتوب كده اسمه الجيمو سيرفس مارجن اهو شايفينه ما بين الابيض وما بين الاحمر. هي دي الانجل وطبعا الجيمو سيرفس انجل يا بنات هي مش بس نقطه كده دي اول راوند الكابتن يعني طول ما انا ماشيه على الخط ده حوالين الكابتن ده اسمه جيمو سيرفس مارجن او كيبو سيرفس ايه كل الخط اللي ما بين الاكسترنال وما بين الانترنال كل الخط اللي ما بين الابيض والاحمر الخط ده بنسميه كيبو سيرفس انجل ماشي اول راوند الكابتن اللي انتوا تمام؟ اوكي نكست لغايه دلوقتي لغايه التسعينات التسعينات ده يعني حاجه قريبه مش بعيده قوي كانت المسميات دايما بتعتمد على جيني بلاك اللي هو كلاس 1 و2 و3 و4 
ولما عملوا موديفيكيشن بعدها شويه بعد ما تيجي بلان ما وضحش قالوا لك طيب نعمل الهاند لو جوه التسعينات في اثنين علماء كده مش عارفه في النرويج ولا في الدنمارك اللي هم اسمهم ماونت اند نيو الاثنين علماء دول عملوا كلاسيفيكيشن جديد عندي؟ تمام اوكي الاونت اند نيو دول جوه سنه 76 قالوا لك احنا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن ثاني عايزين بقى نخترع حاجه جديده فقالوا انه اكوردنج للسايت اند ذا سايز يعني الحاجه الجديده في ماونت نيو انه مش بس اللوكيشن اوف ذا كيرز لا وكمان حجم الكير هبتدي اقسم كلاسيفيكيشن جديد يبقى اعتمدوا على ايه؟ حاجتين سايت اند سايت او سايت اند ستيج ستيج يعني ايه؟ المرحله اللي وصل ليها الكير وسموها سيستا كلاسيفيكيشن سيستا اللي هي اختصارات سايت سايت وستيج اوكي؟ قال لك اول سايت ممكن يحصل فيه الكيرز زي جي بي بلاك ما هو مخلصه اللي هي اكثر اماكن بيحصل فيها الكيرز البيكس والفيشرز كل البيكس والفيشرز دي بسميهم سايت 1 وبعدين انتقلوا للسايت الثاني اللي هو اكثر حته بتحصل فيها تحت الكورسات الايه اللي هي اول بروكسيمال سيرف زي مين كلاس 2 فاكرينها؟ كل بس هنا بقى سايت 2 ده بيشمل كلاس 2 وكلاس كمان ايه؟ 3 كلاس 3 برضه كونتاكت ايه بس في القديم تمام؟ وجوب قالوا السرفايفل 1 سيرف اللي هو كلاس 5 بقى في جي بي بلاك قالوا لك ده هنسميه سايت 3 يبقى هو عنده 3 سايت 1 و2 و3 خلاص؟ اكوردنج للوكيشن طيب نكست ايوه هكون بقى للستيج او للسايز اوف ذا ديفكت اقسمهم المفروض فور فروم زيرو تو وان زيرو اللي هو ايه يعني ما عنديش كارت خلاص انتوا حتى شايفين الزيرو ده موجود على الجبل الاسود اللي فوق او اللي تحت اللي هي الصوره البار شارت ده المهم زيرو يعني انا لسه ما حصلش عندي كارت يعني قلنا السايز بتاعه قد ايه ما دام زيرو يبقى ما عنديش كارت دي اصلا ما فيش سايز طيب سايز 1 قال لك ده ذس از ذا سمولست ليجن محتاج ان انا اعمله اي اي رموز سايز 2 اتوقع ان هو اكبر صح؟ قال لك ده موديل سايز كم بس لسه في جزء في السنه دي كويس سايز 3 اللي هو از لارج سايز كم يعني السنه ابتدت بقى تكسر فيها حاجات وابتدت تفقد جزء في الساوند ستراكشر واخر سايز اللي هو سايز 4 قال لك سايد فور ده ان الكاب دي دلوقتي فيري اكستنسف استنى تكسر منها جزء كبير جدا وممكن يبقى في كف او مين كمان صار خلاص بسبب الكيرز او بسبب ان هو داس عليها او اي حاجه المهم سايد فور ده اكبر حاجه يبقى انا اتوقع ان اكوردنج للسايز او للستيجز اللي هي ستيج 3 و 1 2 3 4 اللي هي تحت دي كل ما كانت السنه سليمه اللي هي لونها اصفر فيه يبقى ما عنديش مشاكل ده سايد زيرو كل ما ابتدى يتكسر جزء من السنه هتوقع ان الستيج بتزيد فبوصل لان السنه كلها طارت اوكي؟ طيب هنبص على الجدول الاسود اللي فوق مع بعض نبتدي نقول طيب ايه بقى اللي هو عمله بقى موت الفيو؟ قال لك احنا هنعمل حبه صغيره قوي لو قلت لك ان في كابتي اسمها 1 4 يعني ايه؟ يعني بيكس وفيشر بس الزفة متكسرة قوي. اوكي؟ يعني ايه؟ 1 4 دي اللي هي اخر واحدة على ايد كل يمين يعني انا السايز بتاعي على بيكس وفيشر بس السايز اوف ديستركشن از فيري لارج تمام؟ لو بصينا عم ناخد مثل تاني، لو بصينا على الجدول وقلنا اللي هي 2 2 دي تو تو يعني ايه؟ يعني ايه؟ طيب انا ما بجاوبش بس تو تو يعني يعني الكونتاكت اريا بتاعتي بالطابع والسايز اوف ذا كابيتي از موديل كابيتي صح؟ لو قلنا مثلا عايز اقول ايه؟ 3 1 
يبقى 3 1 يبقى عباره عن الاريا بنت او لو زي ما نحدد اول رقم اللي هو المكان 3 عباره عن الاريا هي السيرفايزر و1 يعني هي السايز بتاع الكافيتي صغيره اوكي مول اماوت اوف ديستراكشن خلاص فهمنا؟ لا هو هم اماوت النيو ده في التسعينات ان هم لما عملوا الكابيتيشن او الكلاسيفيكيشن دي اوكي حلوه قوي بتوصل اه كل حاجه وبتقول لي سايت تو سايت بس بصراحه كانت بتلخبط كتير ويعني مش عمليه قوي او يعني ما استخدمتش رجعنا تاني بنستخدم السايد سوري اللي هي كلاس 1 و2 و3 و4 بس ده مش معناها ان دي مش موجوده دي موجوده اوريدي مطلوبه في الكتب عشان لو شفتوها او لقيتوا الكاميرا في اماكن معينه بيتعاملوا فيها ما تقولوش ان احنا ما سمعناش عنها اوكي؟ طيب هو ممكن يجي فيها اسئله على فكره يعني انا ممكن احط سؤال ام سي كيو مال يعني ايه؟ اتوقعوا ان دي حاجه برضه ممكن نسال اوكي نكست دلوقتي الصوره دي هنبتدي نسال مع بعض دي كلاس ايه يا طيب خلينا واحده عشان اللي هو الكور اللي هي الشمال اوكي دي دي كلاس وفاتحه ناحيه ايه الديستنس طيب صح؟ يبقى دي بنسميها اوكلوز ديستال كام؟ اللي الدكتوره حاطه ايدها عليه بالكروزر ده ده اسمه الديستال وول. سوري الاكزيا وول اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليه. الاكزيا وول اللي انا مش شايفاها اكشلي بعيد. واللي عليه الجنب تحت ده يمين ده ده اسمه الجنجبل. الجنجبل ليه؟ هو ناحيه الجنجبل. الجنجبل فيت او الجنجبل وول. خلاص؟ يبقى دي اوكلوز وديستال كافيتي موجوده في الفور تفتكروا دي سامبل ولا كومباوند ولا كومباوند فيري جود طيب اللو الفايف بقى اللي جنبها دي مفتوحه ايه؟ يعني يبقى هي مفتوحه اوكلوز وميزيال مش بس ميزيال يبقى دي اسمها اوكلوز وديست ميزيال كافيتي صح؟ كلاس تو المفروض ولا كلاس ايه؟ كلاس 2 يا طيب اللي المحطوط معلش يا دكتوره بعد اذنك تعبير ايوه اللي محطوط عليها الكروز دي اللي تحت اللي عليها الدم اسمها واللي عليها اللاين اللي دكتوره بعد اذنك تعبير ده الاكسيا طب لو جينا يمين شويه يا دكتوره بالابيض بالكروزر ده يبقى ده اسمه ايه بقى؟ الحمد لله يبقى احنا عرفنا بقى دلوقتي من هنا ورايح ان انت لما حد يقص لك او يحط ايده بالاكسبلورر سواء بالدكاتره او زمايلك المفروض ان انت تقولي مسميات يعني تقولي له البالبال فلور نعم او الاكسيال وول مثلا دي او الديستال وول لا عايزه اوسعه شويه يبقى انا بالالفاظ اوصف الكافيتي اللي انا عاملاه طيب نكست دي كارز ايه بقى؟ فيري جود كلاس 1 تفتكروا كلاس 1 دي ممكن تفتح تبقى سيمبل ولا كومباوند ولا كومبس وامتى اقول عليها؟ اقول لي هي في الواقع ده دلوقتي لما لو فتحت بقى ناحيه الترامب كده زي شايفين الفيشر شكله كده ملون وهنضطر تفتحوا ناحيه الترامب كده يبقى هنبقى يبقى دي كومباوند كلاس 1 طب معلش ممكن هنقعد الامور شويه شايفين السنن اللي جنبها؟ اه شايفين دي ممكن تفتكروا حتى الماونتن فيو اللي هي السيستا كلاسيفيكيشن هقدمها ايه دي بقى؟ هي هي طبعا فرد اكيد لانها سكاي صح على طول بس ممكن تبقى يا تو يا ثري اكورنج لما افتحها بقى اشوف الديستراكشن قد ايه لما افتح السن عشان تعرفوا ان احنا اوقات كتيره بنبقى متخيلين ان السن طبيعي بقى تفتح حاجه وممكن تبقى اكبر بقى اكورنج للاماونت اوف ديستراكشن المهم ان احنا قدرنا نوصل للكلاسيفيكيشن سواء بتاع بلاك او بتاع اونت نيو اكورنج للديستراكت اللي بيحصل على ايه؟ على السيستم طيب نكست دي كلاس 
يعني ايه فتحت لو في كريت؟ يعني انا تخيل لما يبقى في كريت ما بين التو كروز دول بيتساووا. لا يا دكتوره بين كلاس 1 وكلاس 6. لا اسمعوني لو انا عندي الجروب اللي فيه بيتزا مفتوح والتست المفتوح خلاص يبقى انا فتحت كلاس 1 هنا وكلاس 1 هنا لو وصلت بينهم الاستين الجسم هو كلاس 1 برضه يا بنات لان هو برضه على الكروزر سيرفس واحنا قلنا شكلي بلاك شيء بلاك بكبير خلاص يبقى لو فتحت بينهم وخصوصا ان مش كل البشر عندهم الاوبليك بيتش ده زميلين اوقات بيبقى عليه على فكره مش كنتوا اخدتوا ده ودرستوه كمان في انا انه اوقات كتيره من الاوبليك بيتش يبقى عليه فيشر ماشي ما بين ففي الحاله دي برضه هيلاقوا كلاس مار بس عارف الكوميونيكيشن ما بين الميديا جروب وما بين السيستم جروب ما تتلخبطوش ابدا كان في كلاس سيستم لو هو على الكار وبعدها لقيت ده مكان طبيعي مش طبيعي بس الاوبليك ريتش اوقات بيبقى عليه فشل ففي الحاله دي انا انا بسميه كروس هوم بارك.
يعني بتاخد الماده دي على مدى ثلاث سنين اي حاجه ممكن تلاقيها في المراجع تمام؟ هو طبعا النوت المفروض انها موجوده عندكم بس هو الكلام اللي بنشرح فيه في حضراتكم المختصر اللي هو الفيديو لو حد عايز يتوزع او يبص على صور او يفهم حاجه هتلاقوه بره مكانش يعني كميه مشتركه طيب انا كده خلصت حد عايز يسال اي حاجه عندي سؤال حد عندي سؤال يا صبايا مش في مشكلة تانية صبايا؟ اسمعي يا صبايا في سؤال شوية تمام يا صبايا في أي حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتورة يعطيك العافية الله يرضى عليكم ممكن بس تبلغيهم هم والشباب انه يدرسوا احتمال المرة الجاية تتحط خمس دقايق كده كل صغير على الشابتر يعني طبعا الشابتر المفروض ان هي تبقى ليفل سهل ان هي ليفل صبايا هتحطوا سؤالين صغيرين كده اوكي هبعتهم للدكتورة بما انه احنا بنجيب يوم الخميس يعني ممكن يبقى الشباب في امتحان صغير للبنات عشان يبقى اطمنا ان انتوا تذاكرتوا كويس صغير خلاص تمام يا دكتورة انا هلا حبلغهم صبايا بصوا يوم الاحد والاربعاء هتلتغي المحاضرة يوم الاحد والاربعاء مفيش محاضرة هتصير يوم الخميس